প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটের রিটেন প্রশ্ন কেমন আসে অর্থাৎ আমরা আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটের রিটেন প্রস্তুতি কিভাবে করলে আমরা ভালো করতে পারি এই বিষয়টা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম সি কিউ অর্থাৎ মাল্টিপুল চয়েস প্রশ্ন আসে পনেরোটি এবং রিটেন প্রশ্ন আসে বিশ মার্কের টোটাল টোটাল বিশ মার্ক প্লাস এম সি কিউ টোটাল মেয়ে কত থার্টি ফাইভ মার্কসের ইংরেজি থেকে প্রশ্ন আসে তো বুঝতে পারছি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা জানি যে এম সি কিউ তো যতই ভালো করো কিন্তু রিটেনে যদি তুমি ভালো করতে না পারো অর্থাৎ রিটেনে যদি ফেল করো অথবা কাঙ্ক্ষিত মার্ক না পাও সেক্ষেত্রে কিন্তু চান্স পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই জন্য আমরা কোনো ক্রমে কিন্তু রিটেন প্রস্তুতকে অবহেলা করতে পারি না তাহলে আমরা তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিটেন শুরু হয় দুই হাজার সেশন থেকে এই জন্য আমরা দুই হাজার সেশন থেকে রিটেনের প্রশ্নগুলো কেমন হয় একটু ধাপে ধাপে আলোচনা করার পরে আমরা একটু মানে কিভাবে প্রস্তুতি নিলে ভালো হয় কোন প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা খুব বেশি বা জোরালো এগুলো আমরা ভিডিও শেষের দিকে আলোচনা করব ওকে সুতরাং না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবা এবং আশা করি তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হবা এবং তোমরা আশা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিটেন প্রস্তুতিতে বিশেষ করে বি ইউনিটের রিটেন প্রস্তুতিতে তোমাদের জন্য এটা খুবই উপকারী হবে ওকে তাহলে চলো আমরা দুই হাজার উনিশ বিশ সেশন থেকে রিটেনের প্রশ্নটা কেমন হয় ধারাবাহিক আলোচনা করি ওকে আচ্ছা আমরা এখানে দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের রিটার্ন প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি তো প্রথমে যেটা এসেছে খেয়াল করো এক নাম্বার ওয়ান রাইট এ প্যারাগ্রাফ বাই অ্যানালাইসিং খেয়াল করো রাইট এ প্যারাগ্রাফ বাই অ্যানালাইসিং অ্যানালাইজিং দ্য সিগনিফিকেন্স অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হিস্টোরিক স্পিচ অফ সেভেন মার্চ নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের যে গুরুত্ব এটা ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে এবং এটা তোমরা জানো যে তোমাদের টেক্সট বইয়ের ইউনিট ওয়ান এর লেসন ওয়ান থেকে অর্থাৎ দ্য আনফরগেটেবল হিস্টোরি যে ইউনিটটা আছে সেখান থেকে এসেছে ওকে এবং এটা কিন্তু ইউনিট ওয়ানে তোমাদের ছিল ওকে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ পাচ্ছি দশ মার্কের এবং দুই নম্বর প্রশ্নে যেটি খেয়াল করো ফিল ইন ইস গ্যাপ অব দ্য ফলোইং প্যাসেজ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বাস্কেট গিভেন বিলো অর্থাৎ এখানে আমি এখানে গ্যাপ ফিলিং উইথ কুলুস তো এখানে আমি প্রশ্নটা পুরোপুরি এখানে তুলে দিই না অর্থাৎ গ্যাপের যে অংশটা এটা আমি দেয়নি জাস্ট প্রশ্নটা এখানে দিয়েছি খেয়াল করো অর্থাৎ এখানে দুই নম্বর একটা শূন্য স্থান পূরণ বা গ্যাপ ফিলিং পেয়েছি এবং এটা উইথ কুলুস এবং এখানে থাকবে পাঁচ মার্ক এবং তিন নম্বরে বলা হচ্ছে মেক সেন্টেন্স খেয়াল করো তিন নম্বরে মেক সেন্টেন্স উইথ ইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড অর্থাৎ নিচে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে হেরিটেজ এম্পাওয়ারমেন্ট হসপিটালিটি ফ্যাসিনেশন ইন্টেগ্রেট এই শব্দগুলোকে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে বলা হচ্ছে ওকে এখন এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু টেক্সট বইয়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ অংশে ছিল এবং সেখান থেকে দেওয়া ওকে তো আমরা দুই হাজার সেশনে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রিটার্নের বিশ মার্কের বলা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের টেক্সট বই থেকে প্রায় হুব হয়ে এসেছে ওকে এরপরে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বি ইউনিটের দুই হাজার বিশ একুশ সেশনের প্রশ্নটা খেয়াল করব এখানেও কিন্তু আমরা খেয়াল করো তোমরা খেয়াল করো এক নম্বরে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যান্ড দ্য কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক বাই রিকলিং দ্য রিলেভেন্ট ইউনিট ফ্রম ইউর টেক্সট বুক এখানে বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল ট্যুরিজম এবং কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক এ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এবং তোমরা জানো যে টেক্সট বইয়ে কিন্তু ন্যাশনাল ট্যুরিজম নামে একটা ইউনিট ছিল এবং সেই সময় সাম্প্রতিক যে ইস্যু কোভিড নাইনটিন খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল অর্থাৎ সেই সময় কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক চলছে অর্থাৎ এখানে টেক্সট বই এবং সমসাময়িক ইস্যু এই দুইটা কিন্তু অ্যাড করা হয়েছে অর্থাৎ এটা হুব হু টেক্সট বই থেকে বলা যাবে না টেক্সট বইয়ের সাথে মানে কারেন্ট যে টপিক এটা কিছুটা কম্বিনেশন করা হয়েছে এবং এখানে একটু বলা হচ্ছে খেয়াল করো প্যারাগ্রাফ শেষের দিকে মানে এই প্রশ্নের শেষের দিকে বাই রিকলিং দ্য রিলেভেন্ট ইউনিট ফ্রম ইউর টেক্সট বুক অর্থাৎ টেক্সট বইয়ের যে প্রাসঙ্গিক যে ইউনিটটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রাফ লেখার সময় অবশ্যই মাথায় রাখা লাগবে কারণ টেক্সট বই থেকে কিন্তু তথ্য দেওয়া লাগবে ওকে এরপরে 
এবং এখানেও কিন্তু প্যারাগ্রাফে দশ মার্ক দুই নম্বরে খেয়াল করো দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে ফিল ইন গ্যাপ ফিল ইন ইস গ্যাপ অব দ্য ফলোইং প্যাসেজ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স গিভেন বিলো এখানেও কিন্তু আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপ পেয়েছি অর্থাৎ গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লুস এবং এটা একেবারে কিন্তু টেক্সট বই থেকে হুবহু দেয়নি কিছুটা পরিবর্তন এসেছে ওকে প্রথম বছর অর্থাৎ দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনে হুবহু আসলেও বিশ একুশ সেশনে কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন অর্থাৎ টেক্সট বই থেকে হুবহু আসে নাই যেমন এখানে কিন্তু আমাদের এই যে দুই নম্বর গ্যাপ ফিলিং এটা ইউনিট ফিফটিন পাত্র হায়ার এডুকেশন এখানে কিছুটা সম্পর্কিত আছে হুবহু আসে নাই এবং তিন নম্বরে এখানে কিন্তু অ্যাড ফাইভ মোর সেন্টেন্সেস টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং স্টোরি এবং এটা এটা অর্থাৎ কমপ্লিটিং স্টোরি এবং শুভ শুভর গল্প নিয়ে প্রথম সেন্টেন্সটা এরকম যে আই এম শুভ আই এম এইটিন ইয়ার্স ওল্ড ওকে তো এখানে এটা ইউনিট মানে অর্থাৎ পুরাতন বইয়ের ইউনিট ফাইভের আর্ট অ্যান্ড মিউজিক এই লেসনের সাথে কিছু সম্পর্ক আছে এবং তবে হুবহু হু কিন্তু আসে নাই এখানে ওকে অর্থাৎ টেক্সট বই থেকে কিছুটা এখানে মানে বিশ্রুতি ঘটেছে অর্থাৎ পুরোপুরি মানে হুবহু আসে নাই তাহলে দুই হাজার বিশ একুশ সেশন আমরা প্যারাগ্রাফ পেয়েছি এরপরে ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ ক্লুস এরপরে তিন নম্বরে পেয়েছি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এবং এখানে বিশ মার্ক এরপরে আমরা দুই হাজার একুশ সেশন যেটা সেখানে খেয়াল করব যে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন বাংলাদেশ এটা কিন্তু টেক্সুয়াল বলা যাবে না কারণ এটা টেক্স থেকে উভ আসে নাই তবে ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত এই টপিকটা টেক্সট বুকে কিন্তু ছিল ওকে আচ্ছা এরপরে এই প্যারাগ্রাফ এখানে আমরা পাচ্ছি দশ মার্ক দুই নম্বরে রিড দ্য ফলোইং খেয়াল করো দুই নম্বরে রিড দ্য ফলোইং পোয়েম অ্যান্ড এক্সপ্লেন হোয়াই ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি উইথ দ্য আইডিয়া এক্সপ্রেস ইন দ্য টেক্সট খেয়াল করো তো এই দুই নম্বরে আমি এখানে প্রশ্নটা হুবু তুলি নাই পুরোটাই কারণ এখানে দেখো বলা হচ্ছে ফাইভ সেন্টেন্সে একটা এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ দুই নম্বর প্রশ্নে একটা এক্সপ্লেনেশন বলা হচ্ছে যে নিচে একটা কবিতা দেওয়া হয়েছে ড্রিম বাই ল্যাং স্টোন হিউজেস তোমরা জানো যে টেক্সট বুক তোমাদের টেক্সট বুকে ল্যাং স্টোন হিউজেস এর একটা কবিতা আছে ড্রিমস এবং এই ড্রিমস কবিতাটা তারা এখানে হুবহু তুলে দিয়েছিল এবং এই কবিতাটাই ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা এটা বলতে পারি দুই নম্বরের যে ব্যাখ্যাটা এটা টেক্সট বই থেকে এসেছে এরপর তিন নম্বর রাইট এ মিনিংফুল সেন্টেন্স অফ ইউর ওন উইথ ইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস অর্থাৎ এখানে পাঁচটা ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে যেমন আইসোলেশন প্লিজেন্ট মার্ভেল ভ্যানিটি এলিমিনেট এগুলো কিন্তু সব টেক্সট বুকে বা কোনো না কোনো ইউনিটে আছে বিশেষ করে এক্সারসাইজ অংশেই শব্দগুলো তোমরা পাবা ওকে এরপরে আমরা দুই হাজার সেশন যদি খেয়াল করি খেয়াল করো এখানে এক নম্বরে রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন টার্সিয়ারি লেভেল এডুকেশন ইন বাংলাদেশ এটা হুবহু টেক্সট বুক থেকে বলা যাবে না মানে এডুকেশন রিলেটেড ইউনিট আমাদের টেক্সট বুকে ছিল বাট এটা হুবহু কিন্তু আসে নাই কিন্তু দুই নাম্বার দেখো এক্সপ্লেন দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইন ফাইভ সেন্টেন্স এখানে কিন্তু আমরা একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছি যে হোয়াইল অ্যাডোলেসেন্স ইজ এ টাইম অফ ট্রিমেন্ডাস গ্রোথ অ্যান্ড পটেন্সিয়াল ইট ইজ অলসো এ টাইম অফ কনসিডারেবল রিস্ক এটা কিন্তু তোমাদের টেক্সট বইয়ের অ্যাডোলেসেন্স যে ইউনিটটা আছে এখান থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে খেয়াল করো তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নটা আমরা হুবহু কিন্তু টেক্সট বুক থেকে পেয়েছি এরপরে তিন নম্বর রাইট মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ ইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ওকে কি কি ওয়ার্ড দেওয়া আছে নোট ও টি জেনারোসিটি ম্যান্ডেটরি পারফরমেন্স এনজার্ড ওকে এখানে পাঁচটা ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এবং পাঁচটা ওয়ার্ড দিয়ে আমাদেরকে পাঁচটা সেন্টেন্স তৈরি করতে বলা হচ্ছে ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিগত সাইটটা সেশনের রিটেন প্রশ্নগুলো একটু এক নজরে দেখে নিলাম এখন আমরা যদি এই সাইটটা সেশনের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করি এবং এটা যদি আমরা র্যাঙ্কিং করি অর্থাৎ গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাই তাহলে দেখা যাবে যে আউট অফ ফোর সেশন আমরা প্যারাগ্রাফ পেয়েছি কতবার চারবার অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে গত দুই হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকবারই প্যারাগ্রাফ এসেছে তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিটেনে প্যারাগ্রাফ একশো পার্সেন্ট থাকবে অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি যে দশ মার্কের অর্থাৎ বিশ মার্কের রিটেনের ভিতরে আমরা কিন্তু কমপক্ষে দশ মার্ক প্যারাগ্রাফ পাবো ওকে তাহলে আমরা এটা অনেকটা শিওর যে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ রিটেনে পাবো এরপরে দুই নম্বরে মেকিং সেন্টেন্স এই মেকিং সেন্টেন্স কিন্তু চারবারের রিটেন ভর্তি পরীক্ষায় তিনবার এসেছে এটা কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এরপরে গ্যাপ ফিলিং 
এটা দুইবার এসেছে অর্থাৎ শূন্য স্থান পূরণ দুইবার এবং দুইবারই কিন্তু উইথ কুলুস উইদাউট কুলুস এখন পর্যন্ত আসেনি এরপরে এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ ব্যাখ্যা এটাও কিন্তু দুইবার এসেছে ওকে এবং এটা দুইটা দুইবারই কিন্তু টেক্সট বুক থেকে হুবু এসেছে এরপরে কমপ্লিটিং স্টোরি একবার এসেছে ওকে তো তাহলে আমরা যদি মানে মানে হট টপিক বিবেচনা করি অর্থাৎ টেক্সট আমাদের রিটার্ন প্রস্তুতির জন্য বিশেষ করে বি ইউনিটের জন্য তাহলে প্রথমত আমরা মানে র্যাঙ্কিং অনুযায়ী যদি সাজাই তাহলে প্রথমত কোনটা প্যারাগ্রাফ এরপরে মেকিং সেন্টেন্স এরপরে গ্যাপলিং এরপরে এক্সপ্লেনেশন এরপরে কমপ্লিটিং স্টোরি ওকে তো প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি মূলত যেটা সেটি হচ্ছে যে আমরা টেক্সট বই বুকের এক্সারসাইজ অংশে যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে এগুলো একটু খুব ভালোভাবে দেখতে পারি ওকে তারপর প্যারাগ্রাফ লেখার যে নিয়মগুলো এগুলো আমরা পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করব এরপরে মেকিং সেন্টেন্স মেকিং সেন্টেন্স গুলো আমরা টেক্সট বই এক্সারসাইজ অংশে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু মেকিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো আসার সম্ভাবনা অনেকটা প্রবল ওকে এক্ষেত্রে মেকিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু চেষ্টা করব যে সেন্টেন্স গুলো যেন এখন একেবারে সিলি সেন্টেন্স না হয় স্ট্যান্ডার্ড সেন্টেন্স এবং এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে সেন্টেন্স গুলো যে পার্ট অফ স্পিস হিসেবে টেক্সট বুকে দেওয়া থাকবে আমার কিন্তু মানে প্রশ্নে যে পার্ট অফ স্পিস হিসেবে দেওয়া থাকবে আমার কিন্তু ওই পার্ট অফ স্পিস হিসেবেই সেন্টেন্স তৈরি করবো অর্থাৎ যদি কোনো ওয়ার্ড নাও আকারে দেওয়া থাকবে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স এর নাও আকারে ব্যবহার করবো যদি অ্যাডজেকটিভ আকারে দেওয়া থাকে অবশ্যই আমরা অ্যাজেকটিভ আকারে ব্যবহার করবো ওকে অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিস সেন্স করবো না এরপর গ্যাপ ফেলিং এটা তো এটা তোমাদের কি বলে উইথ কুলুস এটা খুব মানে খুব বেশি কঠিন না একটু পড়াশোনা করলে পারা যাবে এবং যদি খুব বেশি পূর্ব উপস্থিতি নাও থাকে আমার মনে হয় তাৎক্ষণিক ওই গ্যাপ ফিলিং অর্থাৎ ওই প্যাসেজটা পড়লে কিন্তু আমরা খুব সহজে আনসারটা বের করতে পারি এক্সপ্লেনেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি বিশেষ করে কবিতা অংশের অথবা বিভিন্ন মনীষীদের যে কোটেশন আছে এগুলো একটু গুরুত্ব সহকারে যদি পড়ি তাহলে কিন্তু এক্সপ্লেনেশন গুলো কমন পর সমূহ সম্ভাবনা আছে কমপ্লিটিং স্টোরি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু একবার এসেছে আবার হয়তো আসতেও পারে বলা যায় না তো কমপ্লিটিং স্টোরির ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে যে বেশি বেশি মানে লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে তো যত বেশি লেখার প্র্যাকটিস করবো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি যে কোনো টপিক উইদাউট প্রিপারেশন মানে 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 অজানা আন কোন টপিক যদি আসে সেটা কিন্তু খুব ইজিলি আমরা পূরণ করতে পারবো ওকে এই জন্য বেশি করে মানে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর কোনো বিকল্প নেই ওকে তো আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পারছো মানে ধৈর্য সহকারে আমাদের এই আলোচনা শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ